നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ഭൂമുഖത്താകെ പടരുകയാണ് മറുവശത്ത് വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതമാണ് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വാക്സിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയും ജർമ്മനിയും അടക്കമുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനിടെ ഏ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് അധികം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൈനയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടുതലാണെന്നും കൊറോണ ബാധ രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ചൈനയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചൈനയിലെ വുഹാനിലും ഷെൻഷൈനിലെയും രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന രക്ത സാമ്പിളുകളാണ് ആരോഗ്യ ഗവേഷകർ പഠനം നടത്തിയത് രോഗബാധിതരിൽ രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ആയവർക്ക് മറ്റ് രോഗബാധിതരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള കൊറോണ അണുബാധ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ആയവരിലാകട്ടെ കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവുമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് വുഹാനിൽ മരിച്ച ഇരുന്നൂറ്റാറ് പേരിൽ എൺപത്തഞ്ച് പേരും എ ഗ്രൂപ്പ് രക്തം ഉള്ളവരായിരുന്നു അതായത് മരിച്ചവരിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പേർ എ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് പ്രാഥമിക പഠനം മാത്രമെന്നാണ് സൗത്ത് ചൈന മോർണിംഗ് പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോഗ്യ ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായി ഉയർന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ പിടിപെട്ടിട്ടുമുണ്ട് കോവിഡിൽ വിറങ്ങിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് യൂറോപ്പും ഇറ്റലിയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരാണ് ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണിത് ഇതോടെ ഇറ്റലിയിൽ ആകെ മരണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടായി ഉയർന്നു നിലവിൽ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ പകുതിയിലേറെയും ഇറ്റലിയിലാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിലേതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാവസ്ഥയിലാണ് ഇറ്റലി രാജ്യം മുഴുവൻ ക്വാറൻറ്റീനിലാക്കി പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യരംഗവും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതുവരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിക്കൊപ്പം ഇറാനിലും കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ ഇറാനിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചായി ഉയർന്നു ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് ഇറാനിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കിയത് അതേസമയം സ്പെയിനിൽ നൂറ്റഞ്ച് പേർക്കും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലും മരണസംഖ്യ നൂറ് കടന്നു ബ്രിട്ടനിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും അവധി നൽകി ലണ്ടൻ നഗരം പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും സൂചന നൽകി അതിനിടെ അമേരിക്കൻ പാർലമെൻറ്റിലെ രണ്ടംഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ അമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കാനഡയുമായുള്ള അതിർത്തി അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണയോടെയാണ് തീരുമാനം അതിർത്തി അടയ്ക്കുന്ന ചരക്ക് നീക്കത്തെയും അവശ്യ സർവീസുകളെയും ബാധിക്കില്ലെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്